2019 hat der Imkerverein Haiger und Umgebung direkt am Trimmpfad in Haiger gelegen einen Bienenlehrpfad eingerichtet und eröffnet. Hauptinitiatorin und Umsetzerin war Almut Weiß, die leider vor wenigen Monaten verstorben ist. Sie war zweite Vorsitzende des Vereins. Christoph Prado, jetziger Vorsitzender der Imkervereinigung, hat mir das mitgeteilt und hat sehr darum gebeten, sie auch besonders an der Stelle zu würdigen für ihre Verdienste für den Verein. Sehr schön sind die verschiedenen Stationen geworden, an denen für die Bienen und die Erhaltung ihrer Umwelt geworben wird. Es beginnt am Fuß des Trimmpfades von Heiger aus gesehen und die Stationen ziehen sich bis in die Petersbachstraße Richtung Flammersbach. Es lohnt auf jeden Fall, vor allem auch mit Kindern, um ein Verständnis für unsere Natur zu entwickeln. Und man hat hier einen wunderschönen Blick über die Landschaft von Heiger, Langenaubach und Flammersbach. Mit 180 bis 250 Flügelschlägen pro Sekunde erreichen Bienen eine Fluggeschwindigkeit von bis zu 30 km pro Stunde. Die Stationen haben jeweils ein unterschiedliches Motto. An der ersten Station lautet die Überschrift Bienenwunder. Erstaunliches bei kleiner Größe. Weitere Themen sind zum Beispiel die Honigbiene oder wie hier Bienenleistungen. Alles wird eindeutig beschrieben, man kann es gut verstehen. Und wir sagen an der Stelle herzlichen Dank dem Imkerverein Heiger und Umgebung, dass er sich darum kümmert und uns auch diese Stationen geschaffen hat. Wir danken dem Imkerverein aber auch ganz herzlich dafür, dass er sich um die Flächen, die wir mit Heiger Blüt bezeichnen, kümmert. Seit einigen Jahren entstehen an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet eigentlich brachliegende oder nichtssagende Stücke, die eingesät werden und vorbereitet und an denen dann wunderschöne Blumenwiesen entstehen, die nicht nur die Insekten erfreuen, sondern auch die Menschen mit ihren schönen Farben. Nicht versäumen möchte ich aber auch den Hinweis darauf, dass man natürlich auch bei den Imkerinnen und Imkern unserer Region den Honig erwerben kann. Und nicht vergessen werden sollte auch, dass wir damit alle ein bisschen dazu beitragen, unsere Kulturlandschaft zu erhalten. Und natürlich sind wir alle darauf angewiesen, dass Bienen unsere Obstbäume bestäuben und auch andere Insekten, sodass wir auch zu gegebener Zeit Kirschen, Äpfel, Birnen, Zwetschgen und anderes Obst ernten können. Ohne Bienen würde unsere Welt in kürzester Zeit nicht mehr lebensfähig sein.